বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ইতিহাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ষষ্ঠ অধ্যায় বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন বৈশিষ্ট্য ও তার পর্যালোচনা তো এই অধ্যায় থেকে যে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো বিগত বছরে এসেছে এবং যে অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেনগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসার মতো এমসি কিউ এসে কিউ বা বিবৃতি প্রভৃতি রূপে সেইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইগন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা তো এর আগে আমি তোমাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম সমস্ত অধ্যায়ের শটগুলো দিয়ে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্কটা ক্লিক করে দেখে নেবে তাহলে সমস্ত অধ্যায়ের ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাবে কারণ এই শর্ট কোশ্চেনের ভিতর থেকে কিন্তু তোমাদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন আসবে এবং এর আগে যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে তাদের মধ্যেও ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষা এসছে সেগুলো কিন্তু এই পার্সের মধ্যেই রয়েছে তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা দেখো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো শুরু হয়েছিল উনিশশো তে শেষ হয়েছিল অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনিশশো অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হয়েছিল গান্ধীজির নেতৃত্ব হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল ভারত ছাড় আন্দোলন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল একটা কথা মনে রেখো যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হলো গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম গণ আন্দোলন বা সর্বভারতীয় আন্দোলন এবং সব থেকে বৃহত্তম গান্ধীজির নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছিল সেটা হলো ভারত ছাড় আন্দোলন দেখো এই অধ্যায়ে প্রচুর শর্ট এবং প্রচুর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে এগুলো তোমাকে নোটস করে পড়ে ফেলতে হবে নাহলে কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু পারবে না অতএব এগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং প্রয়োজনে প্রচুর মুখস্থ করতে হবে দেখো চম্পারণ খেদা ও আহমেদাবাদ বা আহমেদাবাদ সত্যগ্রহ তিনখানা সত্যগ্রহই হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নমসূত্র আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ যে বছর হয়েছিল সেই বছরে গুরুচর ঠাকুরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন হয়েছিল চেনাব বসতি আইন বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লাজপত রায় ও অজিত সিং যুক্তপ্রদেশ কৃষক আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাবা রামচন্দ্র একা আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাদানি পাসি বিজলিয়া সত্যগ্রহ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মতিলাল তেজওয়াত বিহার কৃষক আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো কুড়ি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বামী বিদ্যানন্দ মোবলা বিদ্রোহ উনিশশো ইয়াকুফ হাসান নেতৃত্ব দিয়েছিল রাম্পা বিদ্রোহ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনিশশো থেকে উনিশশো নেতৃত্ব দিয়েছিল আল্লুরি সীতারামন রাজু বারদলি সত্যগ্রহ উনিশশো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্ব দিয়েছিল বারদলি সত্যগ্রহের পরের যে ইম্পর্টেন্ট রয়েছে দেখো কিছু কিছু সম্পূর্ণ নাম তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে যেমন ডব্লিউ পিপি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টি ওবিসি অফিসিয়াল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস পিসিসি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এআইটিউসি অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এআইসিসি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এবার দেখো সংগঠক প্রতিষ্ঠাকালো নেতৃত্ব এগুলো ভালো করে পড়তে হবে কারণ এখান থেকেও প্রত্যেকটা পার্টস থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে কারণ এই অধ্যায়ে প্রচুর শর্ট কোশ্চেন এবং তোমাদের এটা মুখস্থ করতেই হবে কোনো অপশান নেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে নেতৃত্ব দিয়েছিল মানবেন্দ্র রায় রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর মনে রাখবে ভারতে কানপুরে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিঙ্গালারা সিঙ্গারা ভেলুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে থার্ড মে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্র রায়ের উদ্যোগে তো প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দেখো বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দের ষোলোই অক্টোবর তার তারিখটা অবশ্যই ভালো করে পড়বে কারণ এখন কিন্তু তারিখ তুলে দিচ্ছে কৃষক প্রজাপাটি গঠন করেন ফজরুল হক ও আকসাম খা মনে রাখবে ফজরুল হককে কৃষক প্রজা প্রজাপাটির জনক বলা হয় ফজরুল হককে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের সতেরোই ডিসেম্বর এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সতীশ সামন্ত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উত্তরপ্রদেশ কৃষাণ সভা গঠিত হয়েছিল জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বে বিহার কৃষাণ সভা ও সারা ভারত কৃষাণ সভার প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী বিহার কৃষাণ সভা ও সারা ভারত কৃষাণ সভার প্রতিষ্
হয়েছিল বারদৌলি রায়ওয়াদি তালুকে মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে এলাহাবাদে যুক্ত প্রদেশ কিষান কিষান সভা গড়ে ওঠে এলাহাবাদে কার নেতৃত্বে মদনমোহন মালব্য যুক্ত প্রদেশ কিষান সভা গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে দক্ষিণে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় মোপলা নামে পরিচিত পরীক্ষা আসতে পারে মোপলা কারা এদের নেতা ছিল আলী মুসালি আর মনে রাখবে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের দক্ষিণে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে মোপলা বলা হতো বখাস্ত আন্দোলন বিহারে উনিশশো সালে শুরু হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন গান্ধী গীতা কী গান্ধী গীতা হলো অন্ধ্রপ্রদেশের গান্ধীবাদী নেতা বাল রামকৃষ্ণ বিরোচিত তেলেগু ভাষায় জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত যেটাকে গান্ধী গীতা বলা হতো প্রশ্নটা মুখস্থ করে ফেলবে একদম অন্ধ্রপ্রদেশের গান্ধীবাদী নেতা বাল রামকৃষ্ণ বিরোচিত তেলেগু ভাষার জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত হলো গান্ধী গীতা বারদৌলি কৃষক আন্দোলন উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বিহারের চম্পারণ সত্যগ্রহ হয়েছিল উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মানে তেভাগা তে তে তেমিল অর্থাৎ তেভাগা আন্দোলন উনিশশো এবং তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ উনিশশো মনে রাখবে বাংলার প্রথম প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোজ ডিটার্স লিগ আইআইটি ইউসি উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে একত্রিশ অক্টোবর গড়ে ওঠে এর প্রথম সম্মেলন হয় বোম্বাইতে এর সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান চমনলাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে এর বাংলা শাখার সম্পাদক ছিলেন মুজাফফর আহমেদ এখন প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট তথ্য প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে এবং ভালো করে পড়তে হবে বাংলা থেকে প্রকাশিত দুটি সাম্যবাদী পত্রিকার নাম হলো ডাঙ্গল ও গণবাণী কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জয় জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং গুজরাটের জমিদার শ্রেণী পরিচিত ছিল পাতিদার নামে তো এই কটা বেস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি আশা করছি এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই তোমরা কিন্তু মাধ্যমিকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মার্কের যে শর্ট কোয়েশ্চেনটা এখানে আসে এমসি এবং এসি কিউ মিলে ফাইভ মার্কস তো ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু তোমরা এখান থেকে পাবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ